Das um 20 Uhr und 3 Minuten. Hier ist der RSA Verkehrsfunk. Liebe Autofahrer, es liegen mir keine Verkehrsstörungsmeldungen vor. Ich wünsche Ihnen allen gute Fahrt. Die Temperaturen List minus 2, Schleswig minus 3, Kiel minus 4, Neumünster minus 5, Lübeck minus 4, Hamburg minus 5 Grad, Schwerin minus 4 und Rostock meldet minus 2 Grad. Ruf an! Es geht wieder los. Hier ist Katja Hölscher. Moin!
wieder ganz besonders bescheiden und sage, hier ist die Grußsendung des Nordens. Und Frank aus Bad Oldesloe möchte Ulrike, die zurzeit im Schwesternwohnheim Bad Oldesloe wohnt, in tiefer Reue grüßen. Was am Freitag geschah, das tut ihm nun ganz doll leid und er bittet sie dafür um Verzeihung. Frank würde sich sehr freuen, wenn Ulrike sich trotzdem noch einmal bei ihm melden würde. Tu das mal noch machen. Hm? Andrea aus Plön will auf diesem Weg mit Markus Aselmann Kontakt aufnehmen. Andrea hat Markus am 3. Februar auf dem Plöner Marktplatz gesehen und schon war es um sie geschehen. Sie ist 14 Jahre jung und hofft, dass du, Markus, dich am Dienstag um 17 Uhr im Kochlöffel einfindest. Deutschlands beliebtester Bäckergeselle grüßt ganz herzlich Melanie Peters aus Eutin, Heidi Carstens aus Westerrade sowie Andrea, Chrissy, Katrin, Tanja, Iris, Otto Schütt und Peter Tinsmann. Unsere Nummer für die Grüße 0431 50 51. Logisch. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Ah, 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 ah. She asked me name my clothing I said the need within some Say hello, boy. 
Telefonleitungen sind nicht ganz eingeschneit. Peter Pingpang aus Hamburg hat das Wort und grüßt. Ja, ich grüße einmal die Petra und den Waltraud und Hans Mayer mhm. und den Mary Ann und Michael Ermisch plus Familie. Das ist mein Briefträger, der unbedingt mal gegrüßt werden möchte. Und alle, die mich kennen und RDW, Rest der Welt. Okay. Und schönen Abend für dich noch, ne? Ja, okay. alles Gute auch nach Bis Hamburg. Dann. Tschüss. Ja, danke, tschüss. So, und jetzt jemand, der mir erzählt hat, er hat zumindest schon mal einen Spaziergang im Schnee gewagt. Das ist Axel Weiß aus Aventost. Hallo Axel. Ja, hallo. So, zum Schneemannbau noch nicht gekommen, auch noch nicht zum Schlittschuhlaufen oder Rodeln? Nö, Nö. Leider aber, nicht. aber zum Grüßen kommt er jetzt. Ja, ich möchte meine Kollegen im Grenzkog Aventost grüßen, so wie alle anderen Aventoster und alle Haseberger. Gut, das war kurz und schmerzlos. Jo. Schönen Abend. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. You gotta smile so You know you could have been a kind of I'm holding you so tight You know you could have been a kind of The way you swept me up my feet You know you could have been a boo And baby, it's not so sweet You know you could have been some perfume Well, you could have been Many things you wanted to I can take Where do you think you do? Make my life so rich You know you could have been some money And baby you're so sweet You know you could have been some money
Shake der wieder fröhlich. Shaken Stevens und... Achtung! Obermart, Thomas Reimer zurzeit auf dem Zerstörer Mölders, grüßt aus dem Mittelmeer seine Eltern und seine Kirschi in Wahlstedt. Kai aus Bad Eulesloh grüßt alle Freunde aus dem Spundi in Hamburg und ganz besonders natürlich Ottmar und den Jörg aus Bad Eulesloh. Und Simone Nix aus Malente grüßt ganz herzlich ihren Knuddelbären, das ist der Lars, den sie über alles liebt. Außerdem grüßt sie noch ihre Eltern und den Anhang sowie die ehemalige R10A aus Malente und die UKVW aus Eutin.
Stimme des Nordens. Es ist halb neun, hier ist unser Service mit Verkehr, dem Nordwetter und neuesten Meldungen vom Sport. Der RSA Verkehrsfunk, dass es glatt ist, wissen Sie. Ich wünsche Ihnen trotzdem glatt eine gute Fahrt. Das Nordwetter heute Abend und in der Nacht ist es teils aufgelockert, teils stark bewölkt und es kommt vereinzelt zu Schneefall. Gebietsweise bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 5 und minus 13 Grad. Morgen ist es nach zögernder Nebelauflösung wechselnd bewölkt und zeitweise schneit es. Die Temperaturen liegen zwischen minus 4 und 0 Grad und der Wind weht schwach an der See, zeitweise mäßig aus östlichen Richtungen. Alle Sicherheit für Deutschlands Norden, Provinzial. Sport um halb. Ein Service der Provinzialversicherung. Jörg Steffens von Concordia Hamburg war in der Fußball-Oberliga der Mann des Tages. Drei Tore steuerte er zum 4-2-Erfolg seines Vereins beim Aufsteiger Zelle bei. Einen deutlichen Sieg schafften auch die HSV-Amateure mit dem 4-1 über Wolfenbüttel. Norderstedts Aufstiegsambitionen erhielten heute einen empfindlichen Dämpfer. Beim Aufsteiger Nordhorn gab es eine 0-1-Niederlage. Tusem Essen steht nach einem 16 zu 16 Unentschieden in Wien im Halbfinale des IHF-Pokals. Der Handball-Bundesligist gewann das Hinspiel vor heimischer Kulisse 27 zu 12. Möglicher Gegner in der Runde der letzten vier könnte Empor Rostock sein. Die Auslosung erfolgt am 26. Februar. Boris Becker spielt zum Auftakt des Tennis Grand Prix in Brüssel gegen den Linkshänder Alexander Wolkow aus der UDSSR. Vorjahresfinalist Karl-Uwe Steb muss gegen Ronald Agenor antreten. Arne Thoms, gebürtiger Flensburger, musste sich erst im Finale des Tennisturniers in Lipstadt geschlagen geben. Er unterlag dem Tschechoslowaken Martin Damm. Die Marathonspezialistin Uta Pippich lief neuen Hallen Weltrekord über 5000 Meter. Beim Stuttgarter Leichtathletik-Sportfest war die Berlinerin 15 Minuten 13,72 Sekunden unterwegs. Kurz und aktuell Tischtennis. Bundesligist VfB Lübeck trennt sich von Mülheim 5 zu 5 unentschieden. Skispringen. Jens Weiß flog Dritter bei nordischen Skiweltmeisterschaften im Fleimstal. Dieter Thoma wurde nach zwei verpatzten Sprüngen nur 21. Golf. Bernhard Langer Sieger der Hongkong Open und Leichtathletik. Sowjetrusse Sergej Bubka verbessert eigenen Weltrekord im Stabhochspringen auf 6,08 Meter. Theo Lenz für RSH. Das war Sport um halb, ein Service der Provinzial. Die Versicherung im Norden, die Ihnen Ihre ganz persönliche Versorgungsanalyse erstellt.
I've been so blue Don't know what Come over you You found someone And don't it make my brown eyes blue I'll be fine when you're gone I'll just cry all night long Say it is all What I had But honey now I Hier ist RSH Ruf an mit Katja Hölscher. Rainer Ehlers aus Selent hat eine Nachricht an Inga. Hallo Inga, vielen Dank möchte ich dir sagen. Wofür? Seit wir zusammen tanzen, bin ich endlich wieder gut drauf. Meine Laune ist trotz Lehrgang, Stress und anderem Fetz echt gut. Also tschüss, bis Freitag, sagt Rainer aus Selent. Hallo, mein lieber, lieber Zuckerbäcker. Das kann nur Katja aus Trendrade schreiben. Sie fragt ihn, ob er sich vorstellen kann, was sieben lange Tage und Nächte ohne ihn sind. Sie vermisst ihn sehr und liebt ihn ganz, ganz doll. Tausend und einen Kuss auf diesem Weg an TG. Gide oder Guide, jetzt bin ich wieder am Rätseln, aus St. Michel grüßt ganz, ganz lieb Eske, Nina, Jessi, Nadia, Doris, Hüssi und Tina, Julia, Torge, Herrn Beckmann sowie Herrn Faulhaber, Herrn Schwieger, Frau Hückstedt, Weber, ihre Familie, die Handball- und Leichtathletiktrainer sowie die Quarter A des Gymnasiums Mahne.
Musik. Da kommt unser Pete the Beat vom Hörertelefon richtig ins Schwärmen. Er sagt mir immer vorher, bevor ich hier die Leitungen im Studio annehme, wer so dran ist. Und er meinte, auf dieser Leitung hier, Leitung 3, hast du eine ganz, ganz charmante dran. Silvia Reich aus Preetz. Silvia, das hat er wirklich gesagt. Du hast ihn richtig um Finger gewickelt, du. Ja, okay. Mhm. Der Frau Priesner spreche herzlich aus Kiel mhm. und mein Freund Olaf Kehne, den ich sehr lieb habe mhm. und den ich nie verlieren möchte. Gut, prima. Schön, dir noch einen schönen Abend, ja? Ja, und danke, dass Sie das gesendet haben. Alles klar, tschüss. Und tschüss. Die Großadresse, RSH, Funkhaus Wittland, 23 Kiel 1, RSH, Funkhaus Wittland, 23 Kiel 1. Für Ihre Grüße für den nächsten Sonntag. Diese Nachricht ist alles andere als unbelievable. Oh.
Fünf Minuten vor neun. Der RSH Report mit Klaus Greff. Der Irak hat heute alle Bemühungen um Waffenstillstandsverhandlungen zurückgewiesen. Der stellvertretende irakische Präsident Hamadi erklärte in der jordanischen Hauptstadt Amman, in diesem Krieg gehe es nicht um Kuwait, sondern um die Zurückschlagung der Aggressionen gegen den Irak. Eine entsprechende Meldung wurde auch über Radio Bagdad verbreitet. Trotz der ablehnenden Haltung des Irak will der iranische Präsident Rafsanjani seine Bemühungen um einen Waffenstillstand fortsetzen. Was Saddam Hussein auf die erste Friedensinitiative der iranischen Führung antwortete, erläuterte der iranische Außenminister Vilayati heute Abend in einem Interview mit CNN. Ich bin sicher, dass Mr. Rafanjani sich weiter bemühen wird und eine neue Botschaft als Antwort auf die Reaktion des Irak formulieren wird. Was wir von der Antwort Saddam Husseins auf unsere Initiative verstanden haben, ist, dass Saddam Hussein eine friedliche Lösung nicht ausschließt. Wenn die andere Seite meint, ein Krieg sei die einzige Lösung in dieser Krise, wird der Irak den Kampf fortsetzen. They are determined to, uh, continue, uh, also fighting. Der irakische Rundfunk hat für heute Abend eine als historisch bezeichnete Rede von Präsident Saddam Hussein angekündigt. Die aufgezeichnete Ansprache richte sich an das arabische Volk und Moslems in aller Welt, hieß es. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Die alliierten Streitkräfte am persischen Golf haben nach Ansicht von US-Verteidigungsminister Cheney große Fortschritte bei der Offensive gegen die irakische Armee erzielt. Die irakische Luftwaffe sei nicht mehr einsatzfähig, die Marine existiere praktisch nicht mehr und ein Großteil der irakischen Fabriken für chemische und biologische Kampfstoffe sei zerstört worden. Trotzdem zeigte sich Shani auf einer Pressekonferenz in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh erstaunt über die Größe der irakischen Armee. Eine Entscheidung über den Beginn der alliierten Bodenoffensive wird demnächst erwartet. Cheney erklärte, US-Präsident Bush werde diese Entscheidung in Absprache mit den Alliierten treffen. Der Nahostexperte der sowjetischen Führung Primakov ist heute Abend nach Bagdad gereist. Das meldete das sowjetische Fernsehen in seiner Hauptnachrichtensendung. Primakov werde dem irakischen Präsidenten Saddam Hussein eine Botschaft von Kremlchef Gorbatschow überbringen. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Gorbatschow hatte gestern angekündigt, einen persönlichen Vertreter nach Bagdad zu entsenden, um eine Katastrophe bei der Ausweitung des Konfliktes zu verhindern. Die deutschen Flugabwehrraketen vom Typ Roland und Hawk werden nicht mit sowjetischen Flugzeugen in die Türkei transportiert werden. Das Bundesverteidigungsministerium hat die Verhandlungen heute offiziell abgebrochen. Aus Moskau sei mitgeteilt worden, dass sowjetische Maschinen keine Waffen in Krisengebiete fliegen würden. Oberstleutnant Vogt, Pressesprecher der Bundesluftwaffe, erklärte gegenüber RSH, man verhandle jetzt mit anderen Anbietern über den Transport. Eine Entscheidung werde aber nicht vor morgen fallen. Neumünster wird die Umwandlung des Schulzentrums Falderer in eine Gesamtschule beim Kultusministerium in Kiel beantragen. Ein Bürgerentscheid, der einen entsprechenden Ratsbeschluss kippen sollte, scheiterte heute. 11.500 Wahlberechtigte stimmten für den Bürgerentscheid. Um den Ratsbeschluss rückgängig zu machen, wären gut 16.000 Stimmen nötig gewesen. Die Wahlbeteiligung war mit 27 Prozent sehr gering. Neumünsters Schuldezernent Uwe Döring von der SPD zum Ergebnis der Wahl gegenüber RSH. Ja, sie ist so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe da keinen Zweifel dran gehabt, dass es den Ratsbeschluss weitergeben wird. Und äh, ich meine auch, äh, es ist landespolitisch eine wichtige Sache, dass ein SPD-Reformvorhaben, nämlich der Bürgerentscheid, nicht ohne weiteres dazu dienen kann, ein anderes Reformvorhaben, dass man qualifizierten Minderheiten, die ihre Kinder auf eine Gesamtschule schicken wollen, denen wir zu ihrem Recht verhelfen wollen, äh, jetzt dagegen gewandt werden kann. Das war der Report mit Klaus Greff. Nächste Meldung der Reportredaktion um 5.